கேட்டுட்டு இருந்த ஸ்டீமரோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்கு Hi, this is Akshita. Welcome back to our channel. வீடியோ குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் நல்லாவே யோசிச்சு குவாலிட்டி ஆனது அது எனக்கு தேவைப்படுமா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்துட்டு ரிவ்யூ ஷேர் பண்றேன் முக்கியமா இதெல்லாம் ஸ்பான்சர்டு ப்ராடக்ட்ஸ் கிடையவே கிடையாது நம்பர் டூ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோஸ்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் மினி டூர் நான் எப்படி வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நான் ஷேர் பண்றேன் கூடவே ஹஸ்பண்ட் ரெடி பண்ண பூரி மசாலா ரெசிபி நீங்க ரொம்ப நல்லா கேட்டுட்டு இருந்த ஸ்டீமரோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்கு அத்தையோட ப்ரிப்பரேஷன்ல சுண்டல் குழம்பு இது எல்லாமே இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் அமேசான்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபைபர் கண்டெய்னர் வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து உங்களுக்கு பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏர்டைட் கண்டெய்னர் ஸ்நாக்ஸ் போட்டு வைக்கலாம் பருப்பு எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று மட்டும் நான் வந்து வாட்ரூப்பில் மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு காட்டில் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்சல் கூட வர டொமேட்டோ சீசனிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம் தான் வாங்கினேன் பட் அதை எடுத்து வைப்பமே ஒழிய அது யூஸ் பண்ணுறதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாமே டீக்ளட் பண்ணிட்டேன் அதனால் இந்த ரெண்டு கண்டெய்னரில் நான் கொஞ்சம் லெமன்ஸ் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் நமக்கு மெயினாக கிளீன் பண்ணுறதுக்கு வாஷிங் மிஷினில் டப் கிளீன் போடுறதாகட்டும் ஃப்ளோர் மாப் பண்ணும்போது நம்ம லெமன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா கமர்ஷியலாக கிடைக்கிற ஃப்ளோர் கிளீனர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ம்ஃபுல் ஃப்ராக்னன்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குங்கனால நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் ஃப்ரீசரில் ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய் இருக்குது அது கீழே இருக்க ட்ரை ஆக்சுவலி பன்னீர் சீஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக தான் நான் ஒரு ஷீட் மாஸ்க்கும் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா நட்ஸ் இருந்தது அதை நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் எப்போவுமே பால் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ஹெல்த் ட்ரிங்க் யூஸ் பண்ணுறேன் நெல்லிக்காய் கேரட் இஞ்சி எல்லாம் இந்த ஒயிட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட் வந்து தோசை மாவு கண்டெய்னர் இருக்குது நம்ம வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வாங்கிறது கிடையாது இந்த வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற ஆர்கனைசர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சம்மர் வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணிப்பேன் இது செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் வெண்ணெய் போட்டு வைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டீட்டெயில்டான வீடியோ வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அப்டேட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது டீட்டெயில்டு வீடியோ எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது பெட்ஷீட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது அது காட்டன் மெட்டீரியலில் ஈஸியாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரி லைட் வெயிட்டாக மோர் லைட் கலர்ஸில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வாங்கின பெட்ஷீட்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு ஈவினிங் கிளினிக் கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது அத்தை பார்த்தீங்கன்னா பூரிக்கு மாவு பசிஞ்சு வச்சாங்க ஹஸ்பண்ட் தான் இன்னைக்கு பூரி மசாலா ரெடி பண்ண போகிறாங்க நான் கிளினிக் போயிட்டங்காட்டிக்கும் கேமரா பிடிக்கிற வேலையை கனி பார்த்துக்கிட்டா ஃபஸ்ட்டு உள்ளக்கிழங்கு ஒருத்தருக்கு ஒன்று கணக்குங்க ஆறு பேர் இருக்கனால ஆறு உள்ளக்கிழங்கு எடுத்து குக்கரில் வேக வச்சுக்கோங்க ஆறு உள்ளக்கிழங்குக்கு அதில் பாதி அளவுக்கு மூணு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் முந்திரி ஒரு அஞ்சாறு சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டுக்கோங்க இது கூட நாலஞ்சு பச்சை மிளகா ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் எல்லாம் பொறிஞ்சது இப்போ பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து அதை தட்டியோ இல்லை இந்த மாதிரி பொடியோ வெட்டியோ போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வர மிளகாத்தூள் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ நம்ம உள்ளக்கிழங்க தோல் உரிச்சு மசிச்சு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் லைட்டாக புளிப்பு டேஸ்ட் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளியை மட்டும் இது கூட ஆட் பண்ணி கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பூரிக்கு வந்து சப்பாத்தி விட மாவு கொஞ்சம் டைட்டாக பசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரெசிபி நஜமாலுமே டாப் நாச்சாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் பூரி மசாலா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸோட அளவு எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளை கொண்ட கடலையை நைட்டே ஊற வச்சாச்சு புது பாத்திரம்லாம் ஸ்டிக்கர் வந்து அந்த கம் வந்து மெல்ட் ஆகிறதுக்கு அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா லேசாக உருகிரும் அப்படியே நம்ம ஈஸியாக உரிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டீமர் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் இதோட லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன் இதோட கீழ் ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற வச்ச கொண்ட கடலை கூட ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வெட்டி போட்டு வேக வச்சிடலாம் மேல் ரேக்கில் நம்ம முட்டைக்கோஸ் பொரியலுக்காக கொஞ்சமாக முட்டைக்கோசும் வேக வைக்கிறோம் இப்போ சுண்டல் கிரேவிக்கு மசாலா வறுத்து ரெடி பண்ணணும் ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு வர மிளகா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு கொத்து கருவாப்பிலை இந்த கருவாப்பில் தாங்க சூப்பரான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு கட்டி பெருங்காயம் இல்லைன்னா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு பூண்டு பல் பார்த்து ரெண்டு பெரிய தக்காளி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கி ஆற வச்சுருங்க இந்த மசாலாவை மிக்சியில் அரைக்கும் போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் தாளித்து விடுறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் கடுகு உளுந்து பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை வெங்காயம் நம்ம ஸ்டீமரில் வேக வச்சுருந்த முட்டைக்கோஸ் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிடுங்க இப்போ குழம்பு தாளித்து விடுறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடுகு பச்சை மிளகா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் ஒரு பெரிய தக்காளி நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் சாம்பார் பொடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வேக வச்ச உள்ளக்கிழங்கு கொண்ட கடலை அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்தது உப்பு சேர்த்திட்டு லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வேணணும் இது ஃபைனலாக உங்களுக்கு கொத்தமல்லி தலை இருந்ததுன்னா தூவி இறக்கிடலாம் நீங்கள் கொண்ட கடலை தனியாக வேக வைக்கலைன்னா இது அப்படியே எல்லாத்தையும் குக்கர்லேயே தாளித்து விட்டுட்டு உள்ள கொண்ட கடலை கொட்டி ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெசிபி நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் நைட்டு வேலைலாம் முடிச்சுட்டு வந்து இது அப்படியே சப்பாத்தி கூட போட்டு சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்கும் உங்களோட காட்டன் ஷாலு கொஞ்சமாக அர கஞ்சி போடணும்னு சொல்லிட்டு அரிசி கஞ்சி கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டோம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெண்ணையும் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இந்த வாஷ் பண்ணும்போது இந்த கிளாஸ் மூடியில் மட்டும் கொஞ்சமாக வாட்டர் நிற்குது பட் கொஞ்ச நேரத்தில் அது வந்து காஞ்சிருது வேறு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸ்டீமர் வந்து கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு பயன்னு சொல்லுவேன்
ஸோ கிச்சனுக்கு வந்து நான் வாங்கின லைனரில் கொஞ்சம் வந்து மீவி இருக்கு அது வந்து நம்ம ஹாலில் இருக்க ஷெல்ஃபை வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன் அந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் விளாகில் வரும் இந்த வீடியோ உங்கள் சிஸ்டர் இல்லை ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர் யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் டில் தென் பை பாய்